，夏小姐不管再快的电梯，三层之内人的奔跑速度是可以追上的。所以如果有任何意外情况，要坐电梯的话，一定要按三层之上。如果需要的话，可以多按几个楼层，迷惑对方。嗯、你手边任何东西，都可以拿起来当防身武器。如果实在是有问题脱不了身，尽量让自己置身于人群之中，大声呼救。救火！救火！救火！救火！救火！救火没事吧？有人在追我，我没有看清他的脸。他在电话里叫我夏小姐，可是我从来都没有在物业登记过，所以我确定那个人就是冲我来的。我一进到负一层，我转身就跑，像你说的那样，坐电梯多按了几层，我在中间就下了楼层，我怕有人在家门口守着我。做得好，没事儿，我来了。事发的时候正好赶上我们中班得接，值班的单元楼里面是没有人的。老师，怎么样？林磊他们还在地下车库，我和物业的工作人员对这栋楼进行逐层的排查，没有发现可疑人员。对方应该是趁着火警铃响起之后那几分钟趁乱离开的。我们要调一下监控看一下。啊，没问题，跟我。行，我知道了。好，嗯。小姐姐，他爸呢？那就好，警方抓到人了吗？对方什么来头？为什么要针对我？别问了，这也要保密。对，好吧。小初啊，我得赶在熄灯之前回部队。假期结束了。跟我一起回去吧，没有别的意思啊。部队更安全，你去了还跟之前一样，你住部队招待所，我住营区。部队领导那边，董队长都说了，随时欢迎你过去。谢谢你们，我知道，你都是为我好，包括今天的及时出现。真的很感谢。说重点。但我不能去，起码现在不能。急诊科的人手本来就不够，如果我随便离开，会给其他同事的工作造成更大的压力。而且，急诊那边我负责的几个病人，目前还没有转诊，上班之后我得继续跟进。至于我个人的安全，你放心。我会自己保护好自己的，随身携带防狼喷雾，不走夜路，不去人少的地方，不随便开门，不给犯罪分子任何接触我的机会。这样
你看可以吗？好吧，我得去医院了。我送你。好。还没走啊？谁啊？通过四 S 店通知了，记得把车开回来。你敢让我开？给你练练手，那都是生活必备技能，以后逃命的时候跑得快点。知道了，嗯，我走了。